ஹாய் நேர்களே வெல்கம் டு ஓடாஃபோன் வழங்கும் மதன் மூவி மேட்னி நேர்களே புது வருஷம் ஆரம்பித்தாச்சு நான் முன்னாலேயே ஒரு தடவை சொன்னேன் ஒரு குவிஸ் மாதிரி ஒன்று வச்சுக்கலாம் கூட சும்மா லைட்டாக உங்களுடைய சினிமா அறிவு அறிவாற்றல் அப்படின்னு சொல்லலாமா எந்த அளவு இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த வார கேள்வி நம்ம புது வருஷத்தை ஒட்டி இப்போ தான் முதல்ல சந்திக்கிறோம் ஸோ இப்போவே ஆரம்பிச்சிடலாம் அதை அண்ட் ஐ வாண்ட் டு கண்டினியூ த குவிஸ் எவ்ரி வீக் நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீயில் நம்ம இயக்குனர் மணிரத்னம் ஒரு படம் எடுத்தார் அதுதான் அவருடைய முதல் படம் அந்த படம் என்ன மொழி படத்தினுடைய பெயர் என்ன அப்படின்றது நீங்கள் சொல்லணும் அதை தொடர்ந்து ரெண்டு வருஷம் கழித்து தான் தமிழ் படம் அவருடைய முதல் தமிழ் படம் வருது இந்த முதல் தமிழ் படம் பகல் நிலவு முரளி ரேவதி ரெண்டு பேரும் நடித்த ஒரு படம் மணிரத்னம் அரைவிடு ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு இயக்குனர் அப்படின்னு ஒரு பெயர் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு பெருமை சேர்த்த ஒரு இயக்குனர் என்னுடைய குஸ்டினுடைய கேள்வி ரொம்ப சிம்பிள் தான் அவருடைய முதல் படம் என்ன என்ன மொழி அதில் யார் நடித்தாங்க அப்படின்னு எல்லாத்தையுமே நீங்கள் கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்கன்னா கில்லாட்டி தான் புத்தாண்டு பிறந்து நம்ம பார்க்க போகிற முதல் தமிழ் படம் வெல் ஒரு பிரம்மாண்டமான தலைப்போட ஆரம்பிக்கிறது அந்த படம் கப்பல் நேர்களே புதுவிகம் ஸ்டுடியோவுக்கு கப்பல் படத்தினுடைய இயக்குனர் கார்த்தி ஜி கிரிஷ் வந்திருக்கார் ஸோ வி வெல்கம் யூ வணக்கம் சார் முதல் கேள்வி உங்ககிட்ட நான் கேட்குறது இந்த படத்தினுடைய டைட்டில் கப்பல் அப்படின்றது வந்து என்னுடைய கஸ்ட்டு நான் ரெண்டு சொல்கிறேன் கரெக்டாக வந்து சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் ஒன்று வந்து நான் நினச்சேன் எதனால் அப்படின்னு முதல்ல கப்பல் அளவுக்கு கப்பல் நிறைய சரக்கை தின்னு வர மாதிரி கப்பல் நிறைய நகைச்சுவை இந்த படம் நிஜமாகவே அப்படி தான் இருக்குது அவ்வளோ நகைச்சுவை இந்த படத்தில் ஒன்று ரெண்டாவதா நட்புக்கான கப்பல் என்ன இங்கிலீஷில் ஏஆர் ரஹ்மான் சாங்கில் வரும்ல மொழிகாத ஷிப்பே ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தான் அதனால் அந்த ஷிப்புன்னு வச்சிங்களா ஆமாம் இப்போ ரெண்டாவது சொன்னது தான் மொழிகாத ஷிப்பே ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இது எவ்வளோ பேர் கஸ் பண்ணுவாங்க ஆமாம் அதில் கஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் என்னென்னா என்னென்னு தெரியாத இருந்தாலும் அந்த டைட்டில் ஒரு அழகு தெரியத பற்றி அவசியமே இல்லை உங்களுக்கு இல்லையா ஆமாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஓகே இதனால தான் இந்த டைட்டில் வச்சிருக்காங்கன்னு புரிஞ்சால் போதும் ஓகே இப்போ கப்பல் அப்படின்னா ப ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு இது டைட்டானிக் மாதிரி ஸ்டோரியா இல்லை பைரேட்ஸ் ஆஃப் த கரேப் மாதிரி ஸ்டோரியா இது மாதிரி ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் ஒவ்வொன்றும் ஒரு ஒரு கேள்வி எழுதுல அந்த கேள்வி தான் அந்த தேட்டருக்குள்ளே கொண்டு வருது ஓகே ஸோ ஒரு டைட்டில் வந்து ஒரு ஒரு தேட்டருக்கு ஆடியன்ஸை கொண்டு வரணும் அதனால் அது கப்பல் சாதாரணமாக ஒரு காமெடி படத்துக்கு காமெடியான டைட்டில் ஒன்று வைக்கணும்னு யோசிப்பாங்க இல்லைடா டே என்னடா பசங்களா சம்திங் லைக் ஒரு தமாஷா இருக்கும் அப்படின்னு இதுல கப்பல்ன்றது வெரி நியூட்ரல் இதா இருந்தது நீங்க சொன்ன ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன அந்த இதுவும் ஆக்சுவலா சங்கர் சார் படம் பார்த்துட்டு சொன்னார் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா இது சரக்கு கப்பல்டா அப்படின்னாரு அப்படியா ஸோ அது நீங்க ரெண்டுமே கரெக்டா சொல்லியிருக்கீங்க ஆக்சுவலா வெரி குட் ஏன்னா நீங்கள் ரெண்டாவது தான் கரெக்டாக நான் முதல்து ரைட் இல்லைன்ற மாதிரி ஆகிடும் ஆ இது சங்க சங்கர் சார் சொன்னார் இது சரக்கு கப்பல் அப்படின்னாரு வெரி குட் எப்படி சார் திங்க் பண்ணிங்க இது வந்து காமெடி தான் அப்படின்றதுக்கு காமெடி வந்து ரொம்ப ட்ரிக்கி சப்ஜெக்ட்டு தமிழ்நாட்டில் சினிமாக்களில் வந்து காமெடி ட்ராக் ஹஸ் பீன் அக்செப்டட் எவ்வளோ சோகமான படங்களில் கூட அந்த காலத்துலேருந்து காமெடி ட்ராக்னு ஒன்று இருக்குது மற்றபடி லைவ்லியான ஒரு ஜாலியான ஒரு குறும்பான ஒரு ஹீரோ ஹீரோயின் வந்தாலே இது காமெடி நிறைய இந்த ரெண்டு பேரும் காமெடி நல்லா பண்ணாங்க சார் ஜாலியாக இருந்ததுன்ற லெவலில் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஜாலியான படங்கள் இருக்குது காதலில் பாய்ஷா குறும்புத்தனங்கள் நிறைந்த படங்கள்னு காமெடி அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது முழு காமெடி ஸ்லாஸ்டி பார்த்தா அது யூ சி கிரியேட் ஏ சுச்சுவேஷன் யூ பில்ட் அப் ஏ சுச்சுவேஷன் வேர் நீங்கள் அதை பண்ணிகிட்டே இருக்கும்பொழுது ஆல் த கேரக்டர்ஸ் ஆர் வெரி சீரியஸ் வேர் ஆஸ் த ஆடியன்ஸ் பயங்கரமாக சிரிக்கிறாங்க இந்த லைன் இருக்கு இல்லையா இந்த பேசிக்காக வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு லவ்வுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஆனால் இந்த படத்தில் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து லவ்வை பிரிக்கணும் அதுக்கு லவ்வை பிரிக்கணும் அப்படின்னா அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு தான் அவங்கள வில்லனாகவும் காமிக்க முடியாது ஆமாம் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்டாக ரொம்ப ரொம்ப புரிஞ்சுக்கிற ஃப்ரெண்டாக இருந்தாலும் அவனால் லவ்வை பிரிக்க முடியாது போடா அப்படின்னு போயிடுவான் இப்போ அதுக்காக அவங்களோட கேரக்டர்ஸை நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸில் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ இதுதான் அவங்களோட கேரக்டர்ஸு இந்த கேரக்டர்ஸு வளர்ந்தால் கண்டிப்பாக ஒரு லவ்வை பிரிக்கும் பிரிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் அதுக்கு இதை இதை லைனை பிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கேரக்டர்ஸை டிசைன் பண்ணி அந்த கேரக்டர்ஸை வந்து மக்கள் ரசிக்கும்படியாக ஃபஸ்ட்டு வச்சுட்டு
அந்த த்ராட்லிங்லேயே இருக்கான் அந்த சிரிப்பு த்ராட்லிங்லேயே இருக்கான் சின்னதாக ஒரு வெடி போட்டால் கூட படக்குன்னு சிரிக்கிறான் ஐ வாண்ட் ஆஸ்க் யூன் அகாடமிக் கொஸ்டின் இசி வென் யூ ஷூட் ஏ சீன் அது காமெடியான்றது வந்து யூ ஆர் நாட் ஷூர் அது வந்து ரிகர்சல்லாம் பண்ணி நம்ம பண்ணும்பொழுது எப்போ இட் ஹஸ் ஒர்க் அவுட் ஆஸ் ஏ காமெடின்றது நீங்கள் ஆடியன்ஸ் இல்லாமல் நீங்கள் ஜட்ஜ் பண்ண வேண்டி இருக்கேன் அப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு தான் ஓகே பண்ணணும் சீனை இது தேட்டரில் வந்து யாருமே சிரிக்காமல் இருந்தாங்கன்னாக்கா யூ ஹவ் ஃபெயில்டு இல்லையா ஹவு டு இட் யூ டூ திஸ் இந்த மூவியில் அது ஸ்கிரிப்ட் பண்ணும் போதே ஆக்சுவலாக நான் என்ன படம் ஸ்பீடு அது ஏதாவது என்ன டைமிங்கில் இப்போ நான் படம் எடுத்துருக்கணும் அந்த ஸ்பீடில் தான் ஆக்சுவலாக நான் சொன்னேன் ஒரு ப்ரொடியூசர்கிட்ட சொல்லும் போது அந்த அதுக்கு நான் ப்ராக்டிஸ் ஆகிட்டேன் அந்த டைமிங் இருக்கு இல்லையா ஆமாம் இந்த கேரக்டர் இப்படி பேசி முடிச்சோம்னா எல்லா டைலாக் நானே பேசுவேன் ஸ்கிரிப்ட் சொல்லும் போது சொல்லுங்களா ஒரு சும்மா இன்னும் கொஞ்சம் டிஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெரிய ஆர்டிஸ்ட் சார் இது நீங்கள் அதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்கீங்க அது சொல்லுங்க ஏதாவது ஒன்று ஒரு சும்மா உதாரணத்துக்கு அந்த பச்சை குத்த போவானுங்க அந்த சீனு மாத்தி போட்டுருவாங்க இல்லையா அது ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து அந்த அந்த டா இதை எடுத்து அந்த டாட்டு மிஷினை காட்டுவாங்க இது என்னடா அது அப்படின்னா டாட்டு மிஷின் வாசு நெஞ்சில் தீபிகான் பத்து பச்சை குத்திட்டா ஸோ இந்த டைமிங் மேலே ஒரு செகண்டு போனாலும் அது ஒர்க் அவுட் ஆகாது ஒரு செகண்டு மைனஸ் ஆனாலும் ஒர்க் அவுட் ஆகாது அப்படிங்கிற மாதிரி தெரிஞ்சு அங்கே வந்து ஷூட் பண்ணேன் அதுலேயும் சில இதில் அங்கேயும் சில சமயம் ஒர்க் அவுட் ஆகாது என்ன <laughs> 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 டில் மிக்சிங் வரைக்கும் அது ஒர்க் அவுட் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் அதான் நான் சொல்ல மிக்சிங் சில இதில் மிக்ஸ் மியூசிக் போட்டால் ஒர்க் அவுட் ஆகுது மியூசிக் எடுத்துகிட்டா ஒர்க் அவுட் ஆகும் இதை நீங்கள் எப்போ வந்து ரெடி பண்ணிங்க இந்த ஸ்டோரி ஃபஸ்ட்டு மூவி இல்லையா உங்களுக்கு ஆ ஃபஸ்ட் மூவி இது இது ஆக்சுவலாக நான் ச ரெண்டாவது ரெடி பண்ண ஸ்டோரி தான் இது ஆக்சுவலாக அப்படியா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஒரு சைஃபை த்ரில்லர் ஒன்று ரெடி பண்ணியிருந்தேன் ஓஹோஹோ இப்போ நெக்ஸ்ட் அதான் நீங்கள் பண்ண போகிறது அது டெரிஸ் அப்பான் ஓகே மேபி ஆமாம் அது எப்படி எடுப்பீங்க அதை கண்டிப்பாது <laughs> 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 ஓகே சரி ஓகே இதுக்கு ஒரு 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 லைன் எனி கைண்ட் ஆஃப் மூவி என்னால் பண்ண முடியும்னு எனக்கு கான்ஃபிடென்ட் இருந்துச்சு ஓகே வெரி குட் சரி ஓகே இது ஈஸியாக பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு 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 சின்ன லைன் எடுத்துக்கணும் ஒரு லவ் காமெடி அது மாதிரி ஒரு 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 பெரிய செலவில்லாத ஒரு லைன் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி திங்க் பண்ணும்போது தான் கிடச்ச லைன் தான் இந்த லைன் அதாவது இது இது ஒரு எல்லார் லைஃப்லேயும் கிராஸ் பண்ணி போகிற ஒரு ஃபேக்டர் அதாவது கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பிரியுது எல்லார் லைஃப் எல்லா எல் எனி இனி ஆட்டை கேட்டாலும் சொல்லுவாங்க ஆமாம் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி ஜாலியாக சுற்றிட்டு இருந்தோம் ஆனால் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் ஃபேமிலி அப்படி போயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு இதை பற்றி பேசாதவங்க கிடையாது லைஃப்பில் வாட்ஸ்அப்பில் மட்டுமே இப்போ போயிட்டுருக்கு யார் நேராக பார்த்தே ரெண்டு பல வருஷம் அவெல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் இருக்காங்க ஆனால் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருப்பாங்க ஓகே ஸோ அந்த பிரிவு வந்துடக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு ஃப்ரெண்டு நினச்சான்னா அவன் என்ன பண்ணுவான் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அந்த லைன் தோணுச்சு இதை வச்சுட்டு நீங்கள் ஒரு ஜாலியான நான் முதல்ல குறிப்பிட்ட அந்த லைவ்லியான படம் எடுத்துருக்கலாம் ம் சடன்லி யூ திங்க் இதில் கம்ப்ளீட் காமெடியை வந்து மேக்ஸிமம் பண்ணலாம் ஆமாம் உள்ள ஆமாம் ஆமாம் அது ஆமாம் அது இந்த படத்தை கெடுக்காது அப்படின்றது முடிவு பண்ணுறீங்க அதுதான் இந்த படத்தை ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நான் நினச்சேன் இது சீரியஸாக பண்ணால் இந்த படம் செத்துருக்கும் இந்த 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 கதையை வந்து சீரியஸாக பண்ணவே முடியாது ஏன்னா வந்து ஒத்துக்க மாட்டாங்க இப்போ நான் ஒரு க்ளோஸ் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் இருக்கான் அவன் வந்து இன்னொரு ஃப்ரெண்டு கெட்டு போகணும்னு நினப்பானா இல்லை வந்து அவனை தடுக்கணும்னு நினப்பானா ஆனால் அதை காமிக்கலாம் சொல்லும் போது எல்லோரும் என்ஜாய் பண்ணுறாங்க பட் ஆனால் பள்ளிக்கூடத்துலேயே நீங்கள் காமிச்சிங்க நான் அதை கொஞ்சம் நினச்சேன் ஏன் பள்ளிக்கூடத்தில் அவங்க சத்தியம் பண்ணுறாங்கன்னு கல்லூரின்றது வரும்பொழுது யூ டேக் யுவர் செல்ஃப் மோர் சீரியஸ்லி இல்லை அப்போ தான் அந்த வாக்கு சத்தியம் பண்ணுறதுனுடைய முக்கியத்துவம் அதெல்லாம் நமக்கு புரியுறது உங்களுக்கு நான் ஒரு காலேஜில் உங்களுக்கு நான் சத்தியம் பண்ணுறதும் சும்மா ஒரு எட்டு வயசுலேயும் பத்து வயசுலேயும் ஒரு சத்தியம் பண்ணுறதும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது இல்லை பட் ரொம்ப டூ யங்க் அவங்க பண்ணும்பொழுதே ஏன் அப்படி பண்ணிங்க அதை இன்னும் இன்னொன்னு இருக்கு 
அந்த ரொம்ப லாங் அது லைஃப் லாங் போயிட்டே இருக்கும் ஆமாம் ஆமாம் வாழ்நாள் பூரா இருப்பாங்க 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 ஆமாம் இருப்பாங்க ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம ஸ்ட்ராங்காக ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை சொல்லணும் ஒரு ஒரு அந்த பாண்டிங் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பாண்டிங் அந்த ஸ்கூலில் தான் ஏன்னா எந்த எதிர்பார்ப்பும் கிடையாது எதுக்காகவும் பழ மாட்டாங்க காசுக்காக பழ மாட்டாங்க ஒரு வேலை நடக்கணுங்கிறதுக்காக பழ மாட்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்னால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதான் ரியல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஸ்கூலில் கிடைக்கிற அந்த விஷயம் யார் பணக்காரன் யாரும் கூட தெரியாது இப்போ ஆமாம் ஆமாம் பணக்காரன் தெரியாது ஆமாம் ஸோ அந்த இடத்துல அந்த அந்த இது பண்ணிட்டாங்க அந்த அந்த ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அது அவனால் அந்த ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸை அது அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் அது அதிலே ஒரு இது சொல்லியிருப்பேன் ஒரு 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 பிளாங்க் ஸ்க்ரீனில் ஒன்று சொல்லியிருப்பேன் ஃப்ரெண்டாக இருக்கிறதுக்கு எந்த காரணமும் தேவையில்லை அப்படி காரணம் வந்து அது ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாகவே இருக்காது ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பே இல்லை அப்படின்னு அதுதான் அந்த அந்த ஸ்கூலில் அந்த ப்ராமிஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி சீன்ஸ்க்கெல்லாம் காரணம் அதில் அந்த இதுவும் நல்லா இருந்தது ஒரு அதில் காயத்திரியா அந்த பொண்ணு ஒன்று ஆமாம் ஒரு க்யூட்டாக ஒரே ஒரு பொண்ணு ஆமாம் அந்த சின்ன பொண்ணு எல்லாருமே பண்ணுறேன் பட் அது வரைக்கும் கூட எனக்கு இந்த வந்து காமெடி வந்து அதிகமாக ஆகக்கூடும்ன்ற நம்பிக்கை இல்லை எனக்கு இது ஒரு ஜாலியான படமாக தான் போக போகிறதுன்னு தான் நான் நினச்சேன் ஏன்னா பள்ளிக்கூட இதெல்லாம் வந்து மார்க்கு போடுறது அதெல்லாம் ஒரு சில படங்கள்ல வந்திருக்கு ஓரளவுக்கு பள்ளிக்கூட இதில் குறும்புகள்ன்றது இல்லை சீக்கிரமே மணி அடிச்சுடுறது தண்டவாளம் தொங்க கட்டி தொங்க விட்டுருப்பாங்க பசங்களாம் வெள்ளம் ஓடி போகிறது வாஜார் திரும்ப வாஜார் படத்தை போட்டிருக்கிறது ஏற ஓடிக்கிறது அதெல்லாம் பார்த்தோன்னா சரி இவங்க கொஞ்சம் சீரியஸ் ஆகிடுவாங்க அப்படின்னா பட் ஆக்சுவலி சீரியஸ் ஆல வயசான ஒன்று இன்னும் காமெடி அதிகமாகிடுது அவங்க பண்ணுற கலாட்டா லூட்டிலாம் ஹவு டு டி கோ அபவுட் செலக்டிங் வைபோ ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தார் க்ளோஸ் அப்லாம் குவிக்காக காமெடிக்கு வந்து எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் குவிக்காக மாற்றுற சில இதெல்லாம் போகணும் போய் சொல்லிட்டு டபாச்சிட்டு மாற்றிட்டு எல்லாம் மறுபடியும் நடித்து இதெல்லாம் பண்ணுற இது காமெடிக்கு தான் முக்கியம் ஆமாம் வைபோ வந்து ஒரு ஜாலியான ஒரு யங்ஸ்டராலாம் ரோல் பண்ணியிருக்காரு அவரை காமெடிக்கான முகம் அவருக்கு இருக்கா அப்படின்றது அவர் நடிப்பில் எஸ் டன் இட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிட்டார் பட் ஹவு டிட் யூ ஹேவ் தட் கான்ஃபிடென்ஸ் எனக்கு அவரோட இதுக்கு முந்தைய படங்கள் நான் பார்த்துருக்கேன் இல்லையா அப்போது எனக்கு அவர் அவர் சீரியஸாக தான் பண்ணார் அது சில விஷயங்கள் சீரியஸாக தான் பண்ணார் பட் அவருக்குள்ளே ஒரு சின்ன ஒரு இது மாதிரி ஒரு நம்ம பாக்கியராஜ் சார் இருக்காங்கல்ல ஆமாம் அவர்கிட்ட ஒரு ஒரு சின்னதாக தப்பு பண்ணிட்டு திட்டுத்தனம் திருட்டு திருட்டு மொழி மொழிப்பார்ல அது வைபவ் பண்ணால் இப்போதைக்கு இப்போ இருக்கிற ஹீரோஸில் வைபவ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணேன் இந்த கேரக்டருக்கு அது மாதிரி ரெண்டு ஒரு ஒரு பொண்ணுக்கிட்டையும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்டையும் மாட்டிக்கிட்டு நடுவில் முழிக்கிற ஒரு கேரக்டர் தான் ஸோ அந்த ஒரு அந்த ஒரு திருட்டு மொழி வந்து இவரால் நல்லா பண்ண முடியும் அதுதான் அது நீங்கள் சொல்கிற அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் அதுதான் மாட்டிக்கிட்டு பயப்படுறது அங்கேயும் மாட்டிக்கிட்டு பயப்படுறது இங்கேயும் மாட்டிக்கிட்டு பயப்படுறது ரெண்டு பேரையும் விட்டு கொடுக்க முடியாது சமாளிக்கிறது சமாளிக்கிறது அது அவர்கிட்ட பார்த்ததுனால தான் வைபவ் அதுக்கு நான் சூஸ் பண்ணேன் ஏன்னா எஸ் டனிட்ட வெரி நைஸ்லி அது இந்த முதல்ல பயந்த வைபவ் லெவலில் இது வந்து காமெடி கிளிக்காகமான்னு அவர் காமெடி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிடுறாரு மற்ற கேரக்டர்ஸ்லாம் ஓகே ரொம்ப பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தில் ரொம்ப சீரியஸாக இருக்கிற ஒரே ஒரு இது ஹீரோயின் தான் இல்லையா அவங்களுக்கு சுற்றி நடக்கிற காமெடியே தெரியாது இல்லையா அதுதான் காமெடி படத்தில் அவங்க பக்கா ஹீரோயினாக ஒரு ஜாலியாக சீரியஸாக லவ் எடுத்துட்டு ஆமாம் ஃபாலிங் இன் லவ்க்கு முக்கியமான அதாவது ஹீரோ ஹீரோ சொல்லுவான் வந்து இது மாதிரி என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சேர்ந்து சத்தியம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு அது கூட சிரிப்பா காமெடி பண்ணாது வந்து இந்த அது சொல்லிட்டு சிரிப்பா நீ இதுக்கு போய் ஒரு சத்தியமான்றது தான் இல்லை ஆமாம் ஆமாம் அப்புறம் மற்ற இவங்கெல்லாம் செலக்ட் பண்ணதுலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அது என்னன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு கேரக்டர் கொடுத்துருக்கீங்க தட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் இந்த படத்தில் ஒரே மாதிரி க்ளோன்ஸ் மாதிரி கோரஸாலாம் சொல்லுவாங்க மச்சி அப்படின்னு ஒரே சமயத்தில் அதெல்லாம் ஒரு காமெடின்றது இல்லாமல் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு டைப் ஆஃப் இது ஒன்று பண்ணியிருந்தீங்க இட் இஸ் ஆல்சோ ஒர்க் அவுட் ஆமாம் இல்லை அதுதான் அது 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 ஸ்பெசிஃபிக்காகவே அப்படி பண்ணோம் ஒரு நாலு பேர் ஒரே மாதிரி இருந்துட்டால் நாலு பேர் பண்ணுறது ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு ஒரு கேரக்டருக்கும் ஒரு யூனிக்னஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால இப்போ நம்ம லைஃப்லேயே நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க அதில் வந்து யூனிக் கேரக்டர்ஸ்லாம் இருக்கும் அந்த மாதிரி எனக்கு லைஃப்பில் பாதித்த கேரக்டர்ஸ்லாம் நான் வந்து அவங்க அவங்களுக்குள்ளே புகுத்தி இப்படி பண்ண வச்சு இப்போ கருணாகரன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவர் ஒரு ஃப்ரெண்டு ப்ளஸ் ஒரு வில்லனிக்
சம்திங் எல்லா எனி எனி குரூப்பில் இந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் ஒவ்வொருத்தர் ஒரு யூனிக் கேரக்டர்ஸ் இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அந்த யூனிக் கேரக்டர்ஸை இந்த சுச்சுவேஷனில் ப்ளே பண்ணும் போது என்ன வருது ஏன்னா நம்ம ரசிச்சிட்டோம் ஆல்ரெடி இவனுங்க இப்படி தான்டா அவனுங்க வந்து அதில் விடி கணேஷ் சார் கூட ஒரு இது சொல்லுவார் அப்போ தீபி கட்டை போட்டு கொடுத்துட வேண்டியதான மூணு பேர் மூணு பேருக்கு மூளை வளர்ச்சி கம்மின்னு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு இது சொல்லுவார் ஸோ அந்த ஒரு மொழ வச்சு கம்மியில் ஒரு 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 சின்னதாக ஒரு இன்னும் விளாடத்தனமாக சின்ன பிள்ளத்தனமாக இருக்காங்க இன்னும் அதாவது இந்த வெளி உலகத்தில் வந்து கலந்துக்கிட்டு பொல்யூட் ஆகாமல் ஃப்ரெண்ட்ஸு அப்படியே அவங்க ஜாலியாக அவங்க லைஃப் இப்படி இருக்காங்க அவங்களுக்கு இது மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து அவங்களுக்கு அதுதான் பெரிய சுச்சுவேஷன் அதில் அவங்க என்னென்னமோ நடக்குது உலகத்தில் ஆனால் இதுதான் பெரிய விஷயமா செஞ்சுட்டு அதை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தோ அப்படிங்கிறது அந்த கேரக்டர் ஒவ்வொன்றும் பிரதிபலிக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் அந்த யூனிக் கேரக்டர்ஸ் அதை பிளே பண்ண வச்சிருக்காரு டிட் யூ ஹேவ் ரிகர்சல் இந்த இருக்கு இல்லை ரிகர்சல் மோர் தென் பிகாஸ் ஐ ஆல்வேஸ் ஃபீல் ஐ திங்க் காமெடிக்கு தான் ரிகர்சல் தேவைப்படுமோ அப்படின்னு ஏன் நீங்கள் நினைக்கல கா வாங்கணும் இல்லை ரிகர்சல்னால் அது பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஆக்சுவலாக ட்ராமா பண்ணுறோம் இல்லையா அது பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹியூமர் போயிடுமோன்னு பயந்து பயந்திங்களா இல்லை பயப்படுறது ஹியூமர்னு தெரியாமல் போயிடும் திருப்பி திருப்பி பண்ணுவோம் ஆமாம் பண்ணிட்டு தான் போயிடும் ரெண்டாவது வாட்டி ஒரே ஜோக்கை சொன்னால் நீங்கள் சிரிக்க மாட்டீங்களா ஆமாம் கரெக்டு கரெக்டு அதுதான் இப்போ என்னென்னா அது ரிகர்சல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிற வேண்டிய வரும் இப்போ காமெடிக்கு அது ஒர்க் அவுட் டைமிங் வந்து இதில் என்ன கட் பண்ணி ஒட்ட வச்சு அந்த டைமிங் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ ட்ராமா அப்படிங்கும் போது அவங்க டைமிங்கில் சொன்னால் தான் உண்டு யார் யாராவது ஒருத்தவங்க ஒவ்வொரு இடத்துல மிஸ் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க அந்த டைமிங் இதில்னா நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்குது டைமிங் அப்போ இங்கே இது வரைக்கும் போதும் அங்கே அது வரைக்கும் போதும் அப்போ டூ திங்க் இதில் வந்து லைவ் சவுண்டு பெட்டராக இருந்திருக்காது அப்போ பண்ணிங்களா அதை இல்லை இல்லை பண்ணலை பண்ணலை இல்லை அதான் சொன்னேன் அதுக்கு டப்பிங்கில் கூட மாடுலேஷன் தப்பானா கூட அதில் சிரிப்பு வரல ஓகே மாடுலேஷன் வந்து ஒரு கரெக்டான அந்த மாடுலேஷன் அந்த ஹஸ்கி வாய்ஸ்னால் ஹஸ்கியில் இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் டப்பிங் முழுக்க உட்காந்து நீங்களே ஆமாம் பார்த்தீங்க இல்லையா கம்ப்ளீட்டாக ஆமாம் இல்லை ஃபார் எனி மூவி என்னோட மூவின்னு இல்லை எல்லாரும் டப்பிங்கில் உட்காந்தா தான் அந்த நம்ம பேப்பரில் எழுதும் போது ஒரு ஃபீல் வரும் இல்லையா அது எல்லா இடத்துலையும் வரணும் அப்படின்னா எல்லா இடத்துலையும் உட்காரணும் ஆக்சுவலாக அந்த கம்ப்ளீட் ஆகணும் அந்த அந்த ஃபீல் கம்ப்ளீட் ஆகணும்னா நம்ம ஒர்க் பண்ணுற எல்லா இடத்துலையும் உட்காந்தா தான் வரும் அது இல்லாட்டி வரவே வராது ஓகே ஈவன் மிக்சிங் எஃபெக்ட்ஸ் ஃபைனல் மிக்சிங் ரீ ரெக்கார்டிங் எல்லாத்துலேயும் அது உட்காந்தா தான் அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொண்டு வர முடியும் சி இந்த படத்தில் நான் ரொம்ப ரசித்த ஒரு விஷயம் என்னென்னா வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் நம்ம சுற்றிலும் எப்போ காமெடி வருதுன்றத சொல்லவே முடியாது ரியல் லைஃப்பில் எதேச்சி ஒரு கல்யாண வீட்டில் ஒரு காமெடி ஒன்று இல்லையா ஒன்று தொலைச்சிட்டு தடிக்க வந்து அங்கே வசுரம் ஆணியில் மாட்டிட்டு இல்லையா அதோட அன்ற வேற உடைய நடந்தெல்லாம் போகிறது நடக்கக்கூடும் இது மாதிரி நடக்க முடியும் இது நம்ம ஊந்து புரண்டு புரண்டு சிரிப்போம் இதை பிற்பாடு பேசும்போது கூட ஐயோ அந்த கல்யாணத்தில் தெரியுமா உனக்குன்னு என்னென்னே சொல்ல மாட்டேன்ற சிரிச்சுட்டே இருக்கே இடானும் நம்ம சொல்லும் போதே சிரிப்பு வந்துடும் நமக்கு வி கான் டிஸ்கிரைப் இட் சி இதில் வந்து இந்த சுச்சுவேஷன்ஸ்ன்றது பில்டப் பண்ணது ரொம்ப யூனிக் தமிழ் படங்களில் ஐ உட் ராதர் சே இட்ஸ் எ வெரி ரேர் மூவி ரொம்ப காலத்துக்கு நான் இது மாதிரி பார்க்கல டூ டைப்ஸ் ஆஃப் காமெடி காமெடி ட்ராக் நான் பார்த்துருக்கேன் அது ஒரு தேவையில்லாத ஒரு செயற்கையாக உள்ளே புகுத்தப்பட்ட ஒரு காமெடி இது காமெடியை வச்சுட்டு பண்ணுறது அது இதில் காமெடியன்ஸே கிடையாது இவங்கெல்லாம் எல்லாம் புது முகங்கள் ஆல்மோஸ்ட் இல்லையா ஆமாம் ரொம்ப பழக்கப்பட்ட முகங்கள் இல்லை இவங்களை வச்சுட்டு ஒன்று பண்ணணும் போது சுச்சுவேஷன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நீங்கள் திங்க் பண்ணால் தான் இது நடக்கும் இதில் மியூசிக்கு அது ஆம்பியன்ஸு எல்லாமே சேரணும் இந்த படத்தினுடைய ஸ்ட்ரெங்க்து ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷனும் ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு அது ஸ்லோவாக யூசி எத்தனை நேரம் ஒரு காமெடி பார்க்க முடியும்ன்றது அனதர் திங் இன்ட்ரவல் வரைக்கும் காமெடி வந்து அதுக்கப்புறம் அது கொஞ்சம் பழகி போயிடும் சிரிப்பு குறையும் ஓங் ஓங்கி சிரித்த அந்த இது வந்து லேசாக சிரிக்கிறதுன்னு ஆகி ட்ராப்பாக கூட ஆகிடலாம் இதில் இன்டர்வலுக்கு அப்புறம் சிறப்பு இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகிட்டே போகுது யூ புட் சம் கிளைமேக்ஸ் பிகாஸ் நோயிங் காமெடி சின்ன சுச்சுவேஷனாக இல்லாமல் இந்த கல்யாணம் கல்யாணம்ன்ற லெவலில் எடுத்துகிட்டு போனோடனே இட் பிகம்ஸ் பிக்கர் அப்போ ஏகப்பட்ட காமெடிகள் நடக்கிறதுன்னு தட்ஸ் அ திங் தட்ஸ் ஹவு யூ ஆர் டன் இட்டுன்றது வந்து ஐ உட் சே யூ ஆர் ஏ ஃபைண்டு காமெடி படம் எடுக்கிறதுக்கு இப்போது அப்படி தான் நான் சொல்ல முடியாது தேங்க்யூ அதான் இப்போ அது நம்ம ரியல
அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு என்னென்ன ஸ்கூல் எப்படியாவது லீவ் போட்டு அவங்க கூட போனால் நல்லா இருக்குமே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு 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 தோணும் தோணும் ஸோ அந்த சுச்சுவேஷனை நான் இங்கே யூஸ் பண்ணினேன் அதாவது அது ஆஹா கூப்பிட்டு போனால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு அவன் நினச்சா ஐயோ விட்டுட்டு போயிட்டாங்கன்னா அந்த பயம் இப்படி சரிங்க நம்ம அழைச்சிட்டு போகலாம் பய பையன் அப்படின்னா நமக்கு உள்ளுக்குள்ள ஒரு சந்தோஷம் வரும் ஆனால் அப்பா சொல்லுவோம் இல்லை இல்லை வேணாம் வேஸ்ட் ஆகிருக்கு ஸ்கூலில் கட் பண்ணிட்டு அப்படின்னா ஐயோ ஒரு பயம் வரும் அந்த சுச்சுவேஷன் இதுக்கு அவனுக்கு போனான் அவனுக்கு போனால் நல்லா இருக்குமே அப்படிங்கிற அந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் ஒரு ஒரு ரியல் லைஃப்லேருந்து எடுத்த எக் அந்த ரியல் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து எடுத்த விஷயங்கள் ஸோ அதை கொண்டு வந்து அங்கே அந்த சுச்சுவேஷனில் போடும்போது அது அந்த 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 இது வருது பட் பட் இந்த படம் இந்த போர்வக்குள்ள டெலிஃபோன் பேசுறது எல்லாரும் தூங்கிட்டாங்க நினச்சிட்டு பேசுறது அதில் டைமிங் ரெண்டு பேரும் படுத்துக்கிறது எழுதுக்கிறது அந்த காமெடிஸ் பட் ஐ ஃபீல் இந்த மாதிரி காமெடி வந்து நீங்கள் உங்களுடைய பள்ளிக்கூடத்துலேயும் இதுலேயும் கொஞ்சமாக அதை அனுபவிக்காமல் இதை எடுக்க முடியாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் நிச்சயமாக யூஸ்வலி எல்லாமே நம்மளுடைய அனுபவங்கள் ஆமாம் ஆமாம் முதல் படம்னு வரும்பொழுது நீங்கள் உங்கள் அனுபவத்துலேருந்து எடுக்கிறது சேஃபான விஷயம் இல்லை க்ரியேட்டிவிட்டியே நான் சொல்லுவேன் க்ரியேட்டிவிட்டியே வந்து ஒரு நத்திங் பட் த பெர்மிட்டேஷன் காம்பினேஷன் ஆஃப் ஸ்டோர்டு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லுவேன் ஆமாம் ஏன்னா நம்ம பார்க்காத விஷயத்த வந்து கற்பனையே பண்ண முடியாது அதாவது பார்த்த விஷயத்த மாற்றி 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 போட்டு ஒரு கிரியேட் பண்ணுறேன் கிரியேட் பண்ணுறோம் அது மாதிரி நான் ஃபேக்ட் அது அதுதான் அது அதுக்கு அதை மாதிரி தான் இந்த போர்வ சீனும் அப்படி தான் எவரி பேச்சில் எல்லோரும் சென்னையில் வந்து பேச்சிலர் தான் இருந்திருப்போம் அந்த பேச்சிலர் ரூமில் யாராவது ஒருத்தவங்க லவ் பண்ணுவான் மற்ற பேர் சும்மா இருப்பாங்க ஆனால் அவன் மட்டும் நைட்டில் ஒரு பன்னெண்டு மணிக்கெலாம் ஃபோன் பேசிகிட்டு இருப்பான் அவன் லவ் பண்ணுற பொண்ணு கூட அப்போது வந்து அவன் என்ன பேசுகிறான் அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு ஆர்வமாக இருக்கும் அந்த மற்ற லவ் பண்ணாத பசங்களுக்குலாம் அப்படி லவ்வர்ஸ் என்ன தான் பேசிக்கிறாங்க அப்படின்னு ஸோ இங்கே வந்து அந்த சுச்சுவேஷன் எப்படி யூஸ் பண்ணேன்னா இவன் யார்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கான் ஒரு என்ன இவனுக்கு லவ் பிடிக்காது இருந்தாலும் இவனுக்கு தெரியாமல் இவன் பேசிகிட்டு இருக்கான் அப்படிங்கும்போது அந்த அந்த சுச்சுவேஷன் காமெடி கிரியேட் பண்ணுது அந்த இந்த கேரக்டர் ரொம்ப பிரமாதமாக ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு இந்த மாப்பிள்ள மாப்பிள்ள ஆ ஸ்டீ கேரக்டர் அவர் எங்கே பார்த்து எப்படி பிடிச்சிங்க அவர் அவர் ஆக்சுவலாக ஒரு கிட்டாரிஸ்ட் நம்ம ஹரிஷ் ஜெயராஜ் சார் ஏரமன் சார்ட்டெல்லாம் ஒரு வாசிக்கிற ஒரு பெரிய கிட்டாரிஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு ஹிம் ஃபார் ஹேவிங் அக்செப்டட் சச் எ ரோல் இதில் அவ்வளோ கேவலப்படுத்திருக்கீங்க அவர் இல்லை கிளைமேக்ஸ் வரைக்கும் அதை சொல்லலை ஆனால் கிளைமேக்ஸ் அப்போது கிளைமேக்ஸ் வரைக்கும் தான் அவருக்கு சொல்லியிருந்தேன் கதை ஆமாம் கிளைமேக்ஸ் அவர் ஷூட்டிங் வந்தப்போ தான் சொன்னேன் தலைவா ஆமாம் தலைவா உண்மையிலே ஜெட்டியோடலாம் வரணுமா அப்படின்லாம் கேட்டார் நான் அப்போ சொன்னேன் எக்ஸாம்பிள் யாரை சொன்னேன்னா நம்ம கமல்ஹாசன் சார் தான் சொன்னேன் நடிப்புன்னு வந்துட்டால் வந்து கேமராவுக்கு முன்னாடி வேறு கேமராவுக்கு பின்னாடி வேறு இது வேறு லைஃப் அது வேறு லைஃப் நடிப்புன்னு வந்துட்டால் அதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது நீங்கள் வந்து இது சுச்சுவேஷன் அப்படி இப்போ தாங்கி தாங்கி நடித்தார் ஆனால் அப்புறம் படம் பார்த்துட்டு ஆடியன்ஸோடு படம் பார்த்துட்டு தலைவா நீங்கள் தான் நீங்கள் சொன்னது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரெக்டு இது மாதிரி நான் அப்போ கொஞ்சம் புரியா புரியாத பிடிச்சிருந்தேன்னா இன்றைக்கி இதெல்லாம் எனக்கு கிடச்சிருக்காது நான் உங்களுக்கு பா உங்களுக்கு ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் ரொம்ப எமோஷனலாக பேசினார் இது மாதிரி ஒரு காமெடி படங்கள் நீங்கள் காமெடி அப்படின்னு அறிவிக்கலை இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஒரு அதாவது அதுக்கான ப்ரொமோஷன் ஏன் பண்ணலன்றதே என்னுடைய ஒரு கேள்வி இருக்குது அதாவது லைக் யூனோ வைத்தவெளி மாத்திரைகள்லாம் கூட நாங்கள் இன்டர்வலில் கொடுக்குறோம்ன்றது சம்திங் லைக் தட் இல்லையா ரொம்ப நியூஸ் போடுறது ரெண்டு பேர் சிரிச்சு பாதியில் தேட்டரை விட்டு வெளியில் வந்துட்டாங்க தாங்க முடியாமல் அவர் மறுபடியும் சோடாலாம் கொடுத்து மறுபடியும் உள்ளே போய் உக்காத்தி வச்சோம் எதோ ஒன்று ப்ர இதுக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு சிரிப்பு வெடிகள்ன்ற லெவல்லலாம் ஒன்றுமே நீங்கள் இது பண்ணலை அதே சமயம் தேட்டரில் வந்து ஒரு ரொம்ப நாள் கழித்து ஒரு காமெடிக்கு இப்படி ஊந்து ஊந்து சிரிக்கிறாங்க ஜனங்கள் சிரிக்காதவங்களே இல்லை இந்த படம் நான் சேலஞ்சு பண்ணுவேன் எவ்வளோ சிடுமூஞ்சியாக இருந்தாலும் சிரிக்காமல் இந்த விட்டுட்டு வெளியில் வர முடியுமான்றது ரொம்ப சந்தேகமான விஷயம்தான் இதுக்கு நீங்கள் சைக்கலாஜிக்கலாக ஐ ஆல்வேஸ் ஃபீல் ஒரு படம் ஒன்று கிரியேட் பண்ணும்பொழுது இது வந்து எனி திங் ஈவன் இஃப் எ ஸ்மால் ஜோக் ட்ரா பண்ணுறோம் ஒரு கார்ட்டூன் போடுறோன்னா கூட இந்த இந்த கார்ட்டூனை பார்த்து சிரிப்பாங்களா மாட்டாங்களா இதில் எந்த ஜோக்குக்கு சிரிப்பாங்க எதுக்கு சிரிக்க மாட்டாங்கன்றது ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் வரும் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த சைக்காலஜி அது அது மிஸ் ஆகிட
போய் ஒரு ஆடியன்ஸாக நான் போய் படம் பார்க்க உட்காடுறேன் வெரி குட் அப்படின்னா இந்த படம் இப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா இந்த இடம் வரைக்கும் எனக்கு ஓகே இந்த கேரக்டர்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகுது இந்த மாதிரி அந்த கேரக்டர்ஸ் ப்ளே பண்ணுது இப்படின்னு ஒரு போயிட்டே இருக்கும் ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் அதே போயிட்டு இருந்தாலும் போர் அடிக்கும் சரி இந்த இடத்துல ஒரு கதை பண்ணதுக்கு அப்புறம் அனலைஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயம் இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு சின்னதாக ஒரு ஒரு தொய்வு இருக்குது அப்படின்னா இந்த இடத்துல என்ன வைக்கலாம் காமெடி வைக்கணுமா இல்லை வேறு ஏதாவது ட்விஸ்ட் வைக்கணுமா இல்லை ஆக்ஷன் வைக்கணுமா இல்லை சாங் வைக்கணுமா இது வச்சா அதுக்கப்புறம் அந்த மறுபடி ஒரு டேக் ஆஃப் இருக்கும் ஒரு இன்டர்வல் கிட்ட நெருங்கும் போது ஒரு ஒரு சின்ன முடிச்சோட முடிக்கணும் அது அந்த அப்போ தான் வந்து மறுபடி ஒக்கா வந்து உக்காரத்துக்கு பாப்கார்னோட வந்து அடுத்து என்ன நடக்க போகுதுன்னு வந்து உக்காரத்துக்கு ஒரு விஷயம் இருக்கும் அது வந்து இது ஒரு ஒரு பேசிக் இது ஆனால் இது எல்லா கதையிலையும் இது அப்ளை பண்ணி தேர்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்து சைக்கலாஜிக்கலாக ஆடியன்ஸ் இப்படி தான் யோசிப்பான் இந்த இடத்துல அவனுக்கு போர் அடிக்கும் கண்டிப்பாக ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல வேறு ஏதாவது பண்ணு அந்த இடத்த தேத்தி விடணும் அதுக்கப்புறம் போயிட்டு இருக்கும் கதை ஒரு ஒரு லெவல் க்ரோத் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒரு ஒரு தொய்வு வரும் இங்கே மட்டும்தான் ஆக்சுவலாக இன்டர்வல் வச்சு நம்ம படம் பார்க்குறோம் நம்ம தமிழ் சினிமா இந்தியன் சினிமா மட்டும்தான் இன்டர்வல் வச்சு படம் பார்க்குறோம் ஸோ நான் கதையை வந்து ரெண்டு பார்ட்டாக யோசிக்க வேண்டியது இருக்குது ஃப்ரம் பிகினிங் டு இன்டர்வல் ஒரு பார்ட்டு இன்டர்வல் டு எண்ட் ஒரு பார்ட்டு ஸோ ரெண்டு பார்ட்டாக யோசிக்கணும் ரெண்டு பார்ட்லேயும் அவனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் சொல்கிற அந்த நீங்கள் சொல்கிறீங்களே எல்லாம் எவ்வளோ சிரிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது அந்த விஷயம் தானாக நடந்ததெல்லாம் கிடையாது ஒர்க் அவுட் பண்ண விஷயம் தான் வெரி குட் அப்படிதான் இருக்கணும் தானாக நடந்ததுனாக்கா அது ரொம்ப கவலையான விஷயம் அது இட்ஸ் மீன்ஸ் அடுத்த படம் உங்ககிட்ட வந்து ஒரு காமெடி கொடுங்கன்னு கேட்டாக்க ஐயோ ஒரு படம் ஏதோ ஹிட் ஆகிடுச்சு அடுத்த படம் எப்படி பண்ணணும் கவலை வந்துடும் உங்களுக்கு வெரி குட் கார்த்திக் ஐ அக்செப்ட் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த இது சங்கர் சார் என்ன சொன்னார் படம் பார்த்துட்டு லைக் பண்ணார் படம் ஆ ரொம்ப ரொம்ப அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு ஆடியன்ஸ் ஆக்சுவலாக படத்துக்கு ஃபுல்லாக எல்லா மியூசிக்ஸ்லாம் பண்ணி ஒரு ஒரு தேட்டரில் பார்க்குற எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தார் அது எனக்கு பெருமையும் கூட ஆக்சுவலாக அவர் பார்த்துட்டு இருக்காது ஸோ அவர் பார்த்துட்டு பயங்க அவர் அவரும் இதே மாதிரி தான் வந்து ஒரு டேரக்டராகவோ இல்லை வந்து நான் கூப்பிட்டதுக்காகலாம் இல்லை ஒரு தேட்டருக்கு போய் படம் பார்த்தா என்ன மூடில் வருவார் ஒரு ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் மூடில் தான் அவர் வந்தார் வந்து உக்காந்து அதே மாதிரி தான் அவர் சிரிக்க ஆரம்பித்தார் சிரிக்க ஆரம்பித்தார் டுவோர்ட்ஸ் எண்ட் வரைக்கும் ரோலிங் டேட்டில் முடிஞ்சு சிரிச்சுட்டே இருந்தார் முடிச்சுட்டு வந்துட்டு வெரி குட் சூப்பராக பண்ணிட்டா அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப நாளுக்கு ரெண்டு மூணு நாள் கழிச்சுலாம் ஃபோன் பண்ணி இந்த சீன் அந்த சீன்னு பேசிக்கிட்டே இருப்பார் ஸோ அது அவர் ரொம்ப பிடிச்சிது அதனால தான் இந்த படம் அவர் வாங்கி ரிலீஸ் பண்ணார் நானும் அவர் சொன்னதே தான் சொல்கிறேன் Congratulations. <laughs> thank you. Thank you. Thank you very much for thank you, sir. coming to the studio. This is a great show. It's 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 a great show. So, we will go into the review. If you look at the comedy in Tamil, you can see the comedy track. If you look at the comedy track, you can see the comedy track. You can see the comedy track. In fact, the director said, sir, you can see the comedy track. You can see the comedy track. ஒரு பேக்கேஜ் டீல் மாதிரி ஒன்று பேசிட்டு வாங்க போல் இருக்கு அது காமெடியன்ஸ் அவங்க தனக்கு தங்களுக்குன்னு ஒரு எழுத்தாளர்கள்லாம் வச்சுட்டு ஒரு ஜோக்ஸ் எழுதி அதை ஒரு காமெடின்னு பண்ணுவாங்க இன்னொரு டைப் ஆஃப் காமெடி என்னன்னாக்க ஒரு ஹீரோவனுடைய நண்பர்கள் அதில் ஒரு நண்பன் அல்லது ரெண்டு நண்பர்கள் யூஸ்வலி ஒரு நண்பன் அவர் வந்து ஹீரோ கூடையே போய் நிறைய கடி ஜோக்கெலாம் அடிச்சுட்டு இருப்பார் அது கொஞ்ச நாளில் போர் அடிச்சு போயிடும் பட் இருந்தால் கூட அது அப்பப்போ ரெகுலராக வந்துட்டு தான் இருக்குது நம்ம தமிழ் படங்களில் அது காமெடி அப்படின்றத நான் ஒத்துக்க முடியாது லேஸாக ஒரு லைவ்லியான ஒரு ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்படுத்துறதுக்கான ஒரு இது தான் அது மூணாவது வந்து அவுட் அண்ட் அவுட் காமெடி இதில் வந்து சுச்சுவேஷன்ஸ் டைலாக் ஆம்பியன்ஸ் சூழ்நிலை நடிப்பு எல்லாமே காமெடிக்காக அப்படியே ஒன்று செய்யக்கூடிய ஒரு தருணம் அது வந்து ஒரு எக்ஸ்ப்ளோசிவான ஒரு காமெடி தட் இஸ் வை இந்த படத்தை நான் மிகப்பெரிய அளவில் வரவேற்கிறேன் இந்த இயக்குனர் கார்த்திக் அவர்களுக்கு வந்து டெஃபினட்லி ஏகப்பட்ட ஒரு காமெடி சென்ஸ் இருக்குது எனக்கு ரொம்ப கவலையாக இருக்குது இதை விட்டுட்டு அவர் சீரியஸாக இதுக்கெல்லாம் போயிட்டு வரணும் பிகாஸ் தமிழ் படங்களில் ஒரு முழு காமெடி எடுக்கக்கூடிய இயக்குநர்கள் இல்லை ப்ராபப்ளி முழு காமெடிகளை ரெகுலராக எடுத்துகிட்டு இருந்தால் அந்த டேரக்டருக்கு சமுதாயத்தில் என்ன மதிப்பு இருக்கும் அப்படின்ற கேள்விகள்லாம் கூட எழுறது அவர் நிறைய காமெடி படம்லாம் எடுப்பாருபா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு வாங்களோ நம்ம சீரியஸான படங்கள் எடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு தவறான எண்ணம் இருக்குது வேறு எதாவது
இது இந்த காமெடி இந்த படத்தில் கப்பல் படத்தில் கப்பல் நிறைய இருக்குது சரக்கு ஆல்டோ ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படின்ற அந்த ஷிப் இது ஐ டோன்ட் வாண்ட் யூ டு மிஸ் திஸ் மூவி யூ வில் ரியலி என்ஜாய் எவ்வளோ சிடுமூஞ்சியாக இருந்தால் கூட இதில் நிறைய இடங்களில் வாய் விட்டு நீங்கள் சிரிப்பீங்க ஸோ தட் ஆஸ் கப்பல் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் சாம் பெக்கின்பா அப்படின்ற ஒரு புகழ்பெற்ற ஒரு இயக்குனர் வைல்டு பஞ்ச் அப்படின்னு ஒரு படம் ஒன்று எடுத்தார் இது ஹாலிவுட்டில் ஒரு முக்கியமான படமாக கருதப்படுகிறது காரணம் என்னென்னா அதனுடைய அதனுடைய விளைவுகள் அந்த படத்தினுடைய விளைவுகள் இருக்குது பாருங்கள் அது வந்து ஒரு சுனாமி எப்படி போகுமோ அது மாதிரி ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு பரவிட்டு காரணம் வைல்டு பைன்ஸுக்கு முன்னால் வயலன்ஸ் வன்முறைன்றது எப்படி காட்டப்பட்டது வைல்டு பஞ்ச் வந்ததுக்கு பிறகு எப்படி இருந்தது வன்முறை படங்களில் ஹாலிவுட்டில் வயலன்ஸ் காட்டப்படுகிற ஸ்டைலே மாற்றின ஒரு படம் வைல்டு பஞ்ச் என்னங்க மாற்றித்து வயலன்ஸில் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு முன்னால் இங்கேருந்து ஒருத்தர் சுட்டார்னா அங்கே ஒருத்தருக்கு பிளட்டு வரும் பிடிச்சிட்டு கீழே ஊந்துருவார் குளோசப் காட்சிகள் வந்து வயலன்ஸில் ரொம்ப வரலை அது எப்படி காட்டுறதுன்றதும் ப்ளஸ் சென்சார் ப்ராப்ளம் அதெல்லாம் வேறு இருந்தது வைல்டு பஞ்சும் சரி சாம் பேக்கின் பாவும் நிறைய முறை சென்சாரோட மோதினதும் நடந்தது பட் வாட் எவர் இட் இஸ் இ ப்ரிவைல்டு தட் இஸ் இப்படி தான் வயலன்ஸ் காட்டணும்னு இந்த படத்தில் வந்து ஒரு அடி மேக்கப்பு எல்லாமே ரொம்ப நேச்சுரலாக வயலன்ஸை நிஜமான ஒரு வயலன்ஸாக காட்டுறது ஏன் இந்த வயலன்ஸை காட்டணும் அப்படின்னு ரசிகர்கள் கூட சில பேர் கேட்டாங்க காரணம் அவங்க அந்த அளவுக்கு ப பழகலை அப்போ ஒரு வயலன்ஸுன்றது வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு அஜியோ அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஒரு கூச்சப்படும் அளவுக்கு பயங்கரமான காட்சிகள் ஒரு கழுத்தை ஒரு கட் பண்ணாங்கன்னா அதில் இந்த பிளட்டு அப்படி சும்மா தெளிக்கிறது இதெல்லாம் அதுக்கு முன்னால் கிடையாது அது ஆரம்பித்து வச்சவர் சாம் பெக்கின்பா தான் அதுக்கப்புறம் டேரண்டினோலாம் வந்த உடனே அதை பர்ஃபெக்ட் பண்ணாங்க அவங்களுடைய ஆர்கியூமெண்ட் என்னென்னா சமுதாயத்தில் இது மாதிரி ஒரு வயலன்ஸ் நிகழ்கிறது அதைத்தான் நாங்கள் காட்டுறோம் இதை பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு வயலன்ஸ் மேலே அறிவுறுப்பு வருதா இப்படி ஒரு கொடிய செயல் இப்படி கொடூரமாக ஒத்தனை கொல்லணுமா இவங்களெல்லாம் நம்ம வெளியில் விட்டு வைக்கலாமா என்ற உணர்வு தான் அவங்களுக்கு ஏற்பட்டுறது நல்லது தானே அது நான் அங்கேயும் காட்டக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு ஆட்டிடியூட் அவங்களுக்கு இருந்தது சென்சார்கள் ரொம்ப கவலைப்பட்டாங்க இது என்னடா அது எங்கே போய் முடியும்னு ரொம்ப குளோசப்பில் போய் கழுத்தை அறுக்கிற கரை கரை கரைன்னு கழுத்தை வெட்டுறது அங்கேருந்து குபு குபுக்குன்னு பிளட்டு வருது இதெல்லாம் காட்டணுமா அப்படின்ற மோதல் இன்று வரை தொடர்கிறது தேவையா தேவையில்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வைல்டு பஞ்சுனா ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் தீவ்ஸு அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேங்க் ராபரி ஒன்று நடக்கும் அதில் ஃப்ளாப் ஆகிடும் அந்த எழுத்தெடுப்புலேயே முதல் காட்சியிலேயே ஒரு அட்டகாசமான ஒரு வயலன்ட்டான ஒரு பேக்ரவுண்டில் ஒரு நடக்கிற ஒரு ராபரி எவ்வளோ புல்லட்ஸு எவ்வளோ ஷூட்டிங்குன்றதெல்லாம் கணக்கே பண்ண முடியாது அதை முதல்ல பாருங்கள் அதை இதை தொடர்ந்து அந்த தீவ்ஸுக்கு இந்த வேறு ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் லைஃப்பில் சம்திங் பெருசாக ஒன்று பண்ணணும் திருடர்கள் ஒன்றா சேர்ந்து பெருசாக ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னா அது எதுவாக இருக்க முடியும் பெரிய ஒரு கொள்ளைகள் இல்லைன்ற மாதிரி தான் இருக்க முடியும் அவங்க ட்ராவல் அவங்க ட்ராவல் கூடவே தான் காட்டுறாங்க அவங்க எல்லாருமே அந்த நாலு பேர் சேர்ந்து இருக்கிறதுக்கு காரணம் அது என்ன நட்பா என்னென்னே புரியாது அதனால தான் ஒரு வைல்டு பஞ்ச் அப்படின்னு அவங்கள அந்த படத்தினுடைய தலைப்பில் அழைக்கிறோம் அவங்க கடைசியில் மெக்சிகன் ரெவல்யூஷன் நடந்துட்டு இருக்கிற டைமு வேர்ல்டு வாருக்கு முன்னால் ஒரு சூழ்நிலை இது அங்கே போய் நடக்கும்போது அவங்களோட மாட்டிட்டு இவங்களோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தரால் மாட்டிட்டு அந்த ஃப்ரெண்டை காப்பாற்ற வேண்டிய ஒரு நிலைமை ஒன்று ஏற்படும் அந்த இடத்துல திருடர்கள் தானே ஒருத்தம் போனால் என்ன மீதி நாலு பேர் இருக்காங்க அவங்களோட போகலான்றது இல்லாமல் அவனை மீட்பதற்காக அவங்க எடுக்கிற முயற்சி அந்த அவருடைய நண்பனுக்கு ஏற்படுகிற அந்த கொடூரமான ஒரு டார்ச்சர் அதை கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் இதுக்கெல்லாம் கடைசியில் ஒரு எக்ஸ்ப்ளோசிவான ஒரு இதில் இவங்க மைண்டுக்குள்ள ஒரு ஹெயில் ஆஃப் புல்லட்ஸுக்கு நடுவில் நம்ம உள்ளே பூந்து ஒரு சண்டையில் ஆனால் நம்ம செத்து போனாலும் பரவாயில்லன்னு ஒரு டெத் விஷ் ஒன்று வந்துடுறது அவங்களுக்கு இறந்தாலும் பரவாயில்லைன்னு எத்தனை நாளுக்கு இப்படி ஒரு வாழ்க்கைன்ற லெவலில் அவங்க மைண்டுக்குள்ளே பெருசாக ஒன்று பண்ணணுன்றது என்னவோ ஏதோ அது நிகழ்கிறதா இல்லை அப்படின்றதே தெரியாது இந்த படத்தில் பட் அல்டிமேட்லி வெல் த மோஸ்ட் ஆஃப் தம் தே டை ஒரு பெரிய வயலண்ட்டான இதில் தான் சாகிறாங்க கிளைமேக்ஸ் கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் இன்ஃபேக்ட் இந்த கேங் லீடர் வந்து ஒரு ஐ திங்க் ஐ ரொம்ப நான் ரொம்ப நாள் ஆச்சு இந்த படம் பார்த்து ஒரு சின்ன பையன் தான் கடைசியில் இந்த பையனை ஷூட் பண்ணுவான் அது ஒரு இன்டெரக்டாக சாம் பெக்கின்பா வயலன்ஸ் ஹஸ் கம் டு ஸ்டே இனிமேல் வயலன்ஸ் இல்லாமல் சமுதாயம்ன்றது
இது ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுறோம் அந்த கன்கள் நிறைய இன்றைக்கி கூட அமெரிக்காவில் வந்து கன்னுக்கு லைசன்ஸ் யார் வேணாலும் போய் வாங்கலாம் அதனால தான் அங்கே எல்லாருமே ஒரு பசங்கள்லாம் பெரிய பெரிய ரைஃபிள்லாம் வச்சுட்டு சீரியல் கொலைகள்லாம் நடக்கிறது ஒட்டு மொத்தமாக ஒரு பேங்கில் போய் எல்லாரையும் சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் நிறைய அமெரிக்காவில் நடக்கிறது எங்கே போயிட்டுருக்கு சீரழிந்து கொண்டிருக்கிறதுன்ற கவலைகள்லாம் உண்டு இதனால் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக லைசன்ஸ்லாம் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு பட்டு அன்லைக் இந்தியா அங்கே வந்து ரொம்ப ஈஸியாக கன்று வாங்கலாம் அது மாதிரி கன்னை வாங்கிட்டு அந்த கௌபாய் படங்கள் பார்க்குறதுலேருந்து தொடர்ச்சியாக வந்து அதனுடைய விளைவுகள் பயங்கரமாக தான் இருக்குது கடைசியிலும் இந்த சீனில் அதே மாதிரி இந்த கன்ஸ் ஜெயிக்கிறது கன்ஸு தான் இவங்கெல்லாம் செத்து போகிறாங்க கடைசியில் ஒரு பையன் ஒரு ரியல் துப்பாக்கி எடுத்துன்னு தமாஷாக சுடுவான் அதில் ஷூட் பண்ணும்போது இந்த லீடரும் செத்து போவான் வெல் சின்ன பசங்களும் கன் எடுத்துட்டாங்க இந்த கன் கல்ச்சர் அப்படின்றது தொடரும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா பின்னால் இருந்தாலும் இந்த படத்தை நீங்கள் எதுக்கு பார்க்கணும்னாக்கா த ஸ்டைல் ஆஃப் ஷோயிங் த வயலன்ஸ் தட் இஸ் இன்ஃபேக்ட் ஃப்ளாபர் காஸ்டிங்காக இருக்கும் தட் இஸ் அந்த சாம் பேக்கிங் பாவை மிஞ்சவே முடியாது இந்த ஷூட் அவுட்டு அந்த கன்னு அந்த இந்த குதிரை அந்த கௌபாய்கள் அவங்களுக்காக இந்த ரா அந்த கலர் அந்த இருக்கிற அந்த மேடு பள்ளங்கள் அதில் போயிட்டு இருக்கிறதும் அங்கே இருக்கிற கிராமங்களும் சாம் பெக்கின் பாவை மிஞ்சவே முடியாது இன்ஃபேக்ட் அவர் வந்து இதில் ஒரு சீனுக்காக அவர் ஒன்று கேட்டார் ஒரு நல்லா கடிக்கிற ஒரு பயங்கரமான எறும்பு ஒன்று இருக்குது அது வந்து எனக்கு ஒரு பத்தாயிரம் எறும்பு இன்னொரு ஒரு அஞ்சாயிரம் தேளும் போகணும் அப்படின்னாரு அவர் ஒரு சீனில் தேவைப்படுறதுன்னு தேள்கள் நிறைய இருக்கிற சீனு குழந்தைகள் தேளோடு விளையாடுவாங்க இதெல்லாம் ஒரு விபரீதமான ஒரு பின்னணி குழந்தைகளுக்கெல்லாம் யூ கேன் சி த ஆண்ட்ஸ் அண்ட் த ஸ்கார்பியன்ஸ் அதை கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த படத்தில் அந்த வெயில் இது எல்லாத்தையுமே சாம் பேக்கின் பாவை மிஞ்சி எடுக்கவே முடியாது தட் இஸ் வை ஐ லைக் நாட் பிகாஸ் ஐ லவ் வயலன்ஸ் பட் பிகாஸ் த வே சாம் பேக்கின் பா ஷோஸ் வயலன்ஸ் தெர் இஸ் அ கிரேட் ஆர்ட் அந்த எப்படி அந்த கலை உணர்வுன்றது தப்பான வார்த்தையாக சாம் பேக்கின் பாவுக்கு இந்த கொடூரமான காட்சிகளில் அவர் காட்டுறாரு ஸோ தட் இஸ் வை இன்றைக்கும் சாம் பேக்கின் பா இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஃபேமஸ் டேரக்டர்ஸ் இன் ஹாலிவுட் ஆ பைரவே இந்த குவிஸுக்கான ஆன்சர் சும்மா அடுத்த வாரம் வரை வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம்லாம் இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் என்ன பை திஸ் டைம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் உடனே சொல்லிருக்க போகிறீங்க ஆன்சர் என்னன்றது நான் சொல்லிடுறேன் நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீயில் மணிரத்னம் எடுத்த இயக்கிய முதல் படம் அதனுடைய பெயர் வந்து பல்லவி அனுபல்லவி கன்னட படம் அதோட இன்னொரு ஆச்சரியம் என்ன என்னன்னாக்கா இந்த படத்தினுடைய நடித்தவர்கள் ஹீரோ அண்ட் ஹீரோயின் அனில் கபூர் அண்ட் லக்ஷ்மி ஹிந்தி கன்னடம் இயக்கியவர் தமிழர் இது மாதிரி ஒரு காம்பினேஷனில் தான் மணிரத்னத்துடைய முதல் படம் அமைந்தது இது நீங்கள் கரெக்டாக சொல்லியிருந்தால் கால் ரத்தி கூட்டுக்கலாம் ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃபார் திஸ் வீக் நேரங்களே மீண்டும் அடுத்த வாரம் சந்திப்போம் இன்னொரு படத்தோடு ஓகே